Deze keer gaan we een foto maken die bekend staat als uh, Double Exposure, oftewel dubbele belichting. Is dat moeilijk? Nee, dat valt reuze mee. Je hebt het eigenlijk met de Moodle 5 gedaan. Uh, het enige wat lastig is, is de juiste foto's te zoeken waarmee je dit uh, geheel samenstelt. Ik begin met een uh, landschapsfoto uit uh, Java. En ik heb nog een portret van een vrouw uit Java. We gaan eerst het portret vrijstaand maken. Dat doen we door op de selectietool te kli uh, klikken en we nemen de klik selectie. Daarmee maak ik een snelle selectie van het gezicht, van het lichaam. Dat uh, gaat niet altijd even, even mooi voor op bij haar in dit geval niet, omdat uh, de achtergrond ook uh, nogal druk is. Maar daar uh, doe ik natuurlijk de Refine Edge tool voor, een knopje naar boven. We doen dan de smart radius, die zetten we aan en die zetten we op ongeveer ja, 10, 11, 10. Daarmee uh, geef ik hem op de linker uh, buisknop ingedrukt langs de haarlijn. restjes zet je mee dan uh, weg je hier mee af door te schuiven hier bij shift x op terug te zetten en shift 2 ja en dat uh, wollige aan deze kant dat uh, gaan we er straks nog bij klik op oké okay. dan gaat het uh, even niet zitten doen want ik wil wat anders maken um, dan gaan we de output. Dat staat hier. Nieuw document met laag masker. En daar kiezen we voor. Kijk, dat hebben we. Kunnen we even in dat silhouetje klikken. Dan kan je met een zwarte kleur boven en een zachte borstel nog even wat ongerechtigheden weghalen. Maar we zorgen dat uh, prima. Wat we niet gaan doen is uh, van deze foto één laag maken. Want dan wordt hij mooi wit. Dat was precies wat we nodig hebben. Omdat we uh, in het voorbeeld niet met kleur hebben gewerkt, maar met zwart-wit, gaan we deze foto eerst in zwart-wit omzetten. Dat doen we met image en zoek nu. En we gaan naar channel mixen. En klikken hier op vierkantje monochroom aan. Ik kan nog even kleuren nog wat aanpassen eventueel. Okay. Dan is het oké. Okay. Dan gaan we nog het landschap erbij halen. We klikken eerst het uh, selectietooltje uh, linksboven de move tool in. Dan gaan we met de uh, Cursor op deze foto staan, klikken de linker muisknop in en slepen daarmee deze foto naar onze bewerking. Je gaat de kleur ook op nemen. Dan gaan we naar de zogenaamde blend mode, die staat hier nog op normaal en die zetten we op stream. En dan hebben we het resultaat al bijna. Met deze laag nog steeds uh, aangeklikt kunnen we met de linkermuisknop ingedrukt wat schuiven en zo wordt het beeld wat interessanter. Je ziet dat hier onderin nog een stukje onbedekt is gebleven. Dat is uh, makkelijk te ondervangen door op Edit te klikken, Transform, Scale en dan heb je een randje waarmee je zo met de muisknop ingedrukt wat naar beneden kan trekken. Ik corrigeer het nog een beetje. En we vinden het zo wel oké. Okay. Het foutje kan iets donkerder, dus gaan we nog even terug naar deze laag. Die klikken we aan. We gaan naar Image, we gaan naar Adjustments, we gaan naar Brightness en Contrast. En we hebben de helderheid iets terug, zodat het wat zwarter wordt. We klikken op oké. Okay. 
We hebben bij het vorige ook gezien dat we een mooi lijstje dan hadden. Dat gaan we hier ook maken. Maar we zijn hier redelijk tevreden mee. Dus we doen hier eerst Layer. Flatten Image. Zodat we foto in feite klaar hebben. Op het lijstje na dus. En dan doen we bij Image. Canvas Size. En dan zetten we Width op Smart. Centimeter doen we op pixels en we doen even kijken 5 pixels en nog eens 5 pixels. Klik op oké. Okay. Je ziet er een zwart randje omheen, alleen dat zie je nog niet omdat de achtergrond ook zwart is. En nu gaan we dus nog een mooie lijst maken. We doen weer canvas size en zetten we hem op wit. Dan krijg je nu percentage in plaats van centimeters. En we doen een percentage van 10. Nog eens 10. En dan klik op oké. Okay. En voilà, daar is het uh, klaar. Wat je nog kunt variëren is uh, de dikte van de lijnen en, uh, en hoe wordt het, uh, even kijken, het raster omheen. Maar dat is een kwestie van uh, variaties. En dat geldt eigenlijk ook voor de, de kleuren. Je kan het portret van je vrouw ook op kleur laten staan, maar ik vond zwart-wit met een kleurtje daardoorheen uh, mooier. Dat was het voor vandaag. En, uh, bedankt voor de aandacht en succes ermee.